ఏపీడి ఏసీఏపీ టెట్ కి సంబంధించి మనకి చాలా అంటే చాలా ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ అయితే పబ్లిష్ చేశారండి అలాగే స్కూల్ అసిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్ పండిట్ పోస్ట్ లకు సంబంధించి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి క్లియర్ గా అయితే తెలుసుకుందాం వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి వీడియో చూసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కైస్ ఈ వీడియోని ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీ నుండి కోరుకునేది ఒక చిన్న లైక్ మాత్రమే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వారు ఈ వీడియో కింద ఎరగా సబ్స్క్రైబ్ అయిన బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి గంట సింబుల్ కూడా యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో మీ కోసం ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ అయితే ఇచ్చాను అవన్నీ కూడా ఫ్రీగా అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి విద్యా శాఖలో ఖాళీల భర్తీకి కసరత్ అనేసి ఇక్కడ మనకి ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ లో అయితే పబ్లిష్ చేశారండి అయితే మనం వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే విద్యాశాఖలోని ఖాళీ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం వివరాలు అయితే సేకరిస్తూ ఉంది ఆల్రెడీ మనకి గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తున్నా ఉన్నాం ప్రతి ఒక్క డిఈఓ కూడా ఈ యొక్క పోస్టుకు సంబంధించి అంటే ఆ యొక్క జిల్లాకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ లిస్ట్ అంతా కూడా ప్రభుత్వానికి అయితే చేరవేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది గత రెండు రోజులుగా అధికారులు దీనిపై కసరత్ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖ అధికారులు నిర్వహించినటువంటి సమావేశంలో ఖాళీల వివరాలను సమర్పించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏవైతే పోస్టులు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా భర్తీ చేయాలంటే ముందుగా ఆర్థిక శాఖ అనేది ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత మాత్రమే మనకి నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఉంది సో మనకి ఆర్థిక శాఖ అయితే ఆల్రెడీ అయితే పంపించడం జరిగింది అనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా అయితే మెన్షన్ చేశారు సచివాలయంలో గురువారం విద్యాశాఖ అధికారులతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి నీలం సాహ్ని గారు సమావేశం అయితే నిర్వహించడం జరిగింది పాఠశాల జూనియర్ కళాశాలలో కలిపి సుమారుగా మనకి మొత్తంగా పద్నాలుగు వేల వరకు ఖాళీలు అయితే ఉన్నట్లు అధికారులు అయితే నివేదికలు అయితే సమర్పించడం జరిగింది ఇందులో జూనియర్ కళాశాలలో బోధన బోధనేతర పోస్టులు చూసుకుంటే నాలుగు వేల ఆరు వందలు ఉండగా పాఠశాల విద్యలో చూసుకుంటే తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పోస్టులు అయితే వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయండి అయితే ప్రభుత్వం మొదటి మొట్టమొదటిగా బోధన పోస్టులను అయితే భర్తీ చేయడానికి ప్రాధాన్యత అయితే ఇస్తుంది అనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇప్పటికే ప్రకటించినటువంటి సహాయ ఆచార్యుల పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి పదకొండు వందల తొమ్మిది పోస్టులు అయితే ఉన్నట్లు కూడా ఇక్కడ మనకి క్లియరెన్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఈ పోస్టులు అన్నీ కూడా మనకి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ అనమాట అయితే ఈ పోస్టులు అనేవి ఖచ్చితంగా ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనకి ఆదిమూలపు సురేష్ గారు తన యొక్క ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఈ విధంగా అయితే పోస్ట్ చేశారండి మనకి మెగా డిఎస్సి అనేది అతి దూరంలో అయితే నిర్వహిస్తాం అనేసి ఆయన అయితే పోస్ట్ అయితే పెట్టారు ఇక్కడ మనకి మెగా డిఎస్సి అనగా దాదాపు ఇరవై వేల పోస్టులతో అయితే నోటిఫికేషన్ ఇస్తే కనుక దాన్ని మాత్రమే మనం మెగా డిఎస్సిగా కన్సిడర్ అయితే చేయాలి సో మనకి ఈ విధంగా పదివేలు పన్నెండు వేలు అంటే దాన్ని అయితే మెగా డిఎస్సిగా మనం అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే లేదు కాబట్టి మనకి చూడాల్సి ఉంది మనకి ఇరవై వేల పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా లేదా దశల వారిగా మనకి ప్రతి సంవత్సరం ఈ డిఎస్సికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా మనం అయితే వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉంది ఈరోజు చూసుకుంటే మనకి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి ఈరోజు కూడా మనకి జగన్ గారు అయితే సమీక్ష సమావేశం అయితే నిర్వహించి ఈ జాబ్స్ క్యాలెండర్ సంబంధించి ఈ వేకెన్సీస్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా ఆయన అయితే చర్చించే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి సో వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉంది ఈ మీటింగ్ అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి దీనికి సంబంధించి డిస్కషన్ అయితే మనం అయితే కంటిన్యూ చేద్దాము సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పండిట్ కళాశాలలకు నిరాధారణ అనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియరెన్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసుకుంటే రాబోయే డిఎస్సిలో ఎల్పీ పోస్టులకు మంగళం అనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎల్పీ అనగా మనకి లాంగ్వేజ్ పండిట్లు అనమాట హిందీకి సంబంధించి అలాగే తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి లాంగ్వేజ్ పోస్టులు మన ఆంధ్రలో చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా తెలుగుకు సంబంధించి హిందీకి సంబంధించి లాంగ్వేజ్ పండిట్ సంబంధించి కోర్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు వీటికి సంబంధించి వీరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎల్పీ విధానం అనేది రద్దు చేస్తూ ఎస్ఏ స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా మనకి భర్తీ అయితే చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు డిఎస్సి కానీ టెట్ కానీ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కనుక ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి ఆనవ అయితే ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ పండిట్ సంబంధించి సెపరేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి సెపరేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో మనకి లాంగ్వేజ్ పండిట్ సంబంధించి జాబ్ వస్తే కనుక లాంగ్వేజ్ పండిట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి జాబ్ వస్తే కనుక స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే టోటల్గా మనకి ఈ లాంగ్వేజ్ పండిట్కి సంబంధించి మొత్తం కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేసి స్కూల్ అసిస్టెంట్ చేసేసారు అయితే ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ మాత్రమే ఇప్పుడైతే రాయవలసి ఉంటుంది హిందీకి సంబంధించి తెలుగు సంబంధించి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా
ఈ కళాశాలలు టీపీటీకి సంబంధించి హెచ్పీటీకి సంబంధించి కాలేజెస్ అయితే ఎన్నెన్ ఉన్నాయనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియరెన్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మూతపడే పరిస్థితి అయితే నెలకొంది అనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఈ ఆర్టికల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏపీడిఎస్సీకి సంబంధించి ఈరోజు ఈ విధంగా అప్డేట్ అయితే ఉంది ఈ వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చే మంచి సపోర్ట్ మీ యొక్క లైక్ మాత్రమే కాబట్టి తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు ఈ వీడియో కింద ఎలాగా సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక గంట వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తానని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అలాగే మూడు వందల యాభై రూపాయలు ప్రతిరోజు సంపాదించుకునేటువంటి యాప్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేసాను అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక